வணக்கம் நண்பர்களை நீ நம்ம பார்க்க போகிறது பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஆர் பிரேக் ஈவன் அனலைஸ் சிம்பிளாக சொல்லுவோம் அப்படின்னா அட் பாயிண்ட் அட் விச் நோ ப்ராஃபிட் ஆர் நோ லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு பிஸ்னஸில் அப்படின்னா அந்த ஆயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு எப்போ திருப்ப கிடைக்கும் அப்படின்ற அந்த பாயிண்ட்டு தான் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறோம் அது தான் ஸோ அந்த ஆயிரம் ரூபாய் எனக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இன் யூனிட்ஸை நம்ம பா கால்குலேட் பண்ணும்போது என்னென்னா டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பென்சஸ் டிவைட் பை செல்லிங் ப்ரைஸ் யூனிட் மைனஸ் மார்ஜினல் காஸ்ட் பர் யூனிட் அதே மாதிரி பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இன் சேல்ஸ் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இன்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் டிவைட் பை செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் எஃப்என்டிஎஸ் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் வி சரியா இதே பிரேக் இன் பாயிண்ட் இன் சேல்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் எல்லாம் தெரியல அப்படின்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டிவைட் பை பிவி ரேஷியோ சப்போஸ் நமக்கு பிவி ரேஷியோ தெரிஞ்சாலும் நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ண முடியும் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இன் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் அஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபுல் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னா பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் வால்யூம் டிவைட் பை ஃபுல் ஆர் நார்மல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சேல்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் அண்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இன் ருபீஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் வெரியபிள் காஸ்ட் டிவைட் பை ப்ராஃபிட் தட் இஸ் எஃப் டிவைட் பை ஒன் பை ஒன் மைனஸ் வி பை பி ஓகே ஸோ பிக்டோக்ரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் வேல்யூம் ப்ராஃபிட் ரிலேஷன்ஷிப்பை பயார் பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் வேன்ஸ் அப்படின்றவர் தான் கிராஃபிக்கல் சுவிங் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் ஆல் சேல்ஸ் ரெஃபன்யூ டிஃப்ரெண்ட் வால்யூம்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன் திஸ் ஷோஸ் தி வேல்ஸ் வால்யூம் இன் தி ஃபஸ்ட் ஜஸ்ட் கவர்ஸ் தி ஓவர் ஆல் காஸ்ட் வித் தி ரெவன்யூ அண்ட் பிரேக் டவுன் ஸோ ப்ரொசீஜர் எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிராயிங் ஏ பிரேக் ஈவன் சார்ட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹரிசண்டல் தட் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸை பார்த்திங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஸ்பேஸ் வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ரெப்ரஸண்டிங் தி கெப்பாசிட்டி சேல்ஸ் வேல்யூம் ஆர் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இதை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்போம் எ ஃபிசிக்கல் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அவுட் புட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் அவுட் புட் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சேஞ்சிங் தி இன் தி செல்லிங் ப்ரைஸ் சரியா அடுத்து வெர்டிகல் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன வரைஞ்சிருப்போம் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஈக்குவல் பார்ட் சைட்லேயும் பிரிச்சிருப்போம் இண்டிகேட் தி சேல்ஸ் ஆல்சோ காஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் என் பேரல லைன் டு ஹரிசாண்டல் லைன் எக்ஸாஸ் இஸ் ட்ரான் டு ஆஃபர் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஒரு ஹரிசாண்டலாக ஒரு லைனுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு பேரல லைன் என்ன பண்ணுவோம் அடுத்து ஃபோர்ஸ் ஸ்டெப் என்னென்னா என் டோட்டல் காஸ்ட் லைன் இஸ் ட்ராட் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஃபிக்ஸட் காட் மூவிங் டுவர்ஸ் ரைட் ரைட்டில் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு ஈக்குவலண்டாக ஒரு ரைட்டில் மூவ் ஆகிற மாதிரி பண்ணுவோம் திஸ் டோட்டல் லைன் காஸ்ட் ரெப்ரஸன்ட் ஈச் வால்யூம் அண்ட் டோட்டல் அவுட் ஆல் அவுட் புட் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் அடுத்து சேல்ஸ் லைன் ஆஃப் ட்ராயிங் இஸ் ஸ்ட்ரைட் அட் ஜீரோ பாயிண்ட் த வெர்டிகல் ஆக்சிஸ் எண்டிங் அட் தி டாப் ஆஃப் த ரைட் சைட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜீரோத்துலேருந்து அந்த ரா டாப் ரைட் சைடில் பார்த்துருக்கோம் வரைஞ்சிருக்கோமா சேல்ஸ் ரெவன்யூ காஸ்ட்டுன்றது சிக்ஸ் ஸ்டெப்பாக தான் அடுத்து த லெஃப்ட் ஆஃப் த பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் அண்ட் டோட்டல் காஸ்ட் லைன் இன் த சேல் திஸ் லாஸ்ட் ஏரியா த ப்ராஃபிட் லைட்ஸ் ரைட் ஆஃப் த பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இஸ் அபோவ் திஸ் காஸ்ட் லைன் அதாவது அந்த பாயிண்ட் ரெண்டு மிச் அதில் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லாஸும் அந்த பிரேக் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிற இன்கம் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் போடுறாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து என்னது ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்ன்றது என்னென்னா சேல் லைன்ஸ் டு தி காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் லைன் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இஸ் நோன் அஸ் காங்கில் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அதாவது டோட்டல் ஆஃப் காஸ்ட் லைன் சேல்ஸ் ரெவன்யூ லைன் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்பை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சரியா நேரம் இன்சிடென்ட் ரிஃப்ளெக்ட் தி லாஃப் ரோ ரைட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் தி இம்ப்ரூவ் தி ஆங்கிள் கான்ட்ரிபியூஷன் சுட் பி எதர் பை ரைசிங் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒன்று செல்லிங் ப்ரைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஆர் ரெடியூசிங் தி வேரியபிள் காஸ்ட் இது ரெண்டு மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் சரி இதில் இருக்க
ஐடியா ப்ராப்ளம் அட் கிளான்ஸ் நமக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுற ஐடியாஸ் வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் என்ன இதில் இருக்கணும் அதேமாதிரி காஸ்ட் வால்யூம் ப்ராஃபிட் ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்க்க முடியும் மியூச்சுவல் சேன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து என்ன வால்யூம் கொடுக்குது நம்ம அவுட் புட் என்ன ரெடியிலே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதேமாதிரி டெமான்ஸ் சேஞ்ச் இந்த ப்ரைஸ் சேல்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ் மிக்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் என்ன என்னன்றதை பார்த்துக்க முடியும் அதேமாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் கண்ட்ரோலிங் ஷோயிங் ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் பிளான் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் அட்டென்ஷன் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டு டேக் அப்ராப்ரியட் டிசிஷன் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஏதாவது டிசிஷன்ஸ் எடுக்கணும் காஸ்ட் ரிலேட்டடாக லைக் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் என்ன நம்ம பிளான் பண்ணதை என்ன யூஸ் பண்ணிக்கோம் அப்படின்றத பார்த்துலாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நமக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி பண்ணால் ஒரு விஷயத்தை ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி காஸ்ட் வைஸாகவும் சரி சேல்ஸ் வைஸாகவும் சரி ப்ராப்பர்ட்டிங்ஸ் வைஸாகவும் சரி பட்ஜெட் ஆப்ரேட்டிங் பட்ஜெட் ஃபார் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்காகவும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி ஆஃப் இண்டிகேட்ஸ் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் த கம்பெனி மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டி இட் இஸ் அ இண்டிகேஷன் ஒரு கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத இருக்குது ஸோ இதோட லிமிட்டேஷன்ஸ்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷா பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அசெக்ஷன் ஸோ சில நேரங்களில் இது குட் இன் ஆல் சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதோட அசம்ஷன் நம்ம ஏழு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ எல்லா நேரத்துலையுமே இந்த அசம்ஷன்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் இது எல்லாமே நல்லது ஒரு பிக் கம்பெனிக்கு பிக் பிக் கம்பெனிஸ்க்கு இல்லை ஒரு ஸ்மால் கம்பெனிக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அதேமாதிரி பிரேக் ஈவன் சார்ட் டஸ் நாட் கன்சிடர் த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ஸோ அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் ஃபார் டேக்கிங் மேனேஜ் டிசிஷன்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டை கன்சிடர் பண்ணாத போது இது எந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஷோன் இன் பிரேக் இவன் சாய் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வேரியபிள்ஸ் கால்ஸ் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோமா வந்து வேறு வேரியபிள்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கறது இல்லை ஸோ இதுதான் இதில் இருக்க லிமிட்டேஷன்ஸ் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படின்றது என்னென்னா திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சேல்ஸ் அண்ட் பிரேக் இவன் பாயிண்ட் The distant relation is short, indicates a small drop in production or sales will reduce the profits considerably. That is why, uh, a small drop in production or sales will reflect on the profit. The profit will definitely reflect on the profit. If the distance is so long, if the business can profit even a serious drop of production, it is important that there should be reasonable margin of safety, otherwise reduced level of production may prove dangerous. சார் சில நேரங்களில் என்னென்னா நமக்கு வந்து என்ன தான் ப்ரொடக்ஷன் குறைஞ்சால் கூட லாபம் வந்து நமக்கு நிறைய இருக்குது ஸோ சீரியஸ் ட்ராப் இன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படின்ற அந்த லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பா பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ மார்ஜின் ஆஃப் ப்ரோ சேஃப்டி அப்படின்றது என்னென்னா ப்ரெசன்ட் சேல்ஸ் மைனஸ் பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் ஸோ இங்கே இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் இது என்ன இப்படி கொண்டு வைக்கலன்னா ப்ராஃபிட் டிவைட் பை பிவி ரேஷியோ அப்படின்றத வச்சும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிகா nil because of actual sales is just equal to break even sales so actual sales vandu break even sales equal equal ah irundichu appadina appo vandu adu nil so adhe maari pathinga to improve the unsatisfactory of margin of safety enna la pannano appdin pathina increase the level of production first production level increase pandrathu selling price increase pandrathu uh, reduce fixed and variable cost illa brandey me reduce pandrathu subsisting of existing products by profitable products more profit indha products ku badhu vera da product substitutes panni more profitable ah kondu varudhu ஓகே ஸோ ப்ரா பிவி வேல்யூம் நம்ம பார்த்துட்டே பிவி ரேஷியோன்னு சொல்லிட்டே பார்த்துட்டே இருக்கோம் பிவி ரேஷியோ அப்படின்றது என்ன ப்ராஃபிட் வேல்யூம் ரேஷியோ ஸோ பிவி ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை சேல்ஸ் சிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் எஸ் இல்லை அப்படின்னா சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இல்லை சேஞ்ச் இன் ப்ராஃபிட் ஆர் கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் ஸோ இது எல்லா இந்த எந்த ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு அவைலபிள் டேட்டாஸ் இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கான்ட்ரிபியூஷன் பிவி ரேஷியோ கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ பிவி ரேஷியோ அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ரேஷியோ ஃபார் ஸ்டடி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் ஆப்ரேட்டேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சேல்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக இது பிவி ரேஷியோ தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ பிவி ரேஷியோ வில் பி மோர் ப்ராஃபிட் வைஸ் வர்சாக என் ஷுட் பி கோல் கன்சர்ன் வித் இன்க்ரீஸிங் இ பிவி ரேஷியோ ஸோ மோர் பிவி ரேஷியோ எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீசிங் த செல்லிங் ப்ரைஸ் பெர் யூனிட்டை இன்
ஓகே ஸோ இதோட இன்னைக்கு வீடியோ முடியுது மீண்டும் உங்களை நாளை ஒரு வீடியோவோட சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் விடைய பெறுவது உங்கள் மீ முத்து கிருஷ்ணன் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்